Completando il nostro giro all'interno del mondo dilettantistico abruzzese, le nostre telecamere ci portano in quelli di Goriano Sicoli, campo neutro designato per accogliere nella sfida decisiva Aurora Sulmona e San Demetrio, finalista dei playoff nei gironi aquilani di terza. In palio un posto al sole nel prossimo campionato di seconda. Se l'Aurora Sulmona è risultata vincitrice nei playoff del girone A, che hanno visto per la stagione regolare il trionfo del Santa Croce e Canistro, il San Demetrio è uscito indenne dalla lotteria dei playoff appendice della stagione regolare al girone B, dominato a sua volta dal Real Ofena Capestrano. La gara, come detto, si disputa sul sintetico di Goriano Sicoli, struttura di nuovissima costituzione, anche se di dimensioni ridotte, pubblico numeroso anche sugli spalti, per una sfida che si preannuncia assai equilibrata. E il San Demetrio, in ogni caso, a prodursi nella prima offensiva che si materializza dopo una manciata di secondi dal fischio d'avvio con Diga Sbarro che ruba palla all'incerto della valle e si invola verso Mario Scelli, tempestivo quest'ultimo nella chiusura. Gli equilibri numerici in campo vanno a farsi frigge sconvolgendo nella circostanza i piani tattici dell'Aurora costretto a giocare in 10 per più di 80 minuti in seguito al rosso rimediato da Federico per un fallo di reazione su Pierluigi Ulizio nonostante il grave handicap numerico gli Ovidiani riescono a prodursi in un paio di percussioni dalle parti di Vittorio Ulizio che rimane inoperoso al quindicesimo sull'insidioso diagonale dal limite di Filippi ma deve intervenire di pugni sulla successiva bordata di Garofoli il San Demetrio dopo la pausa di riflessione cerca di affondare il colpo con Misini che al ventitresimo fa sportellate con Della Valle ma nel prosieguo dell'azione riesce a calciare a rete anche se i risultati non sono all'altezza delle aspettative anche a causa della provvidenziale chiusura di Mario Scelli l'Aurora spara le ultime cartucce della prima frazione con la devastante incursione di Giampa che da posizione angolata cerca in vano l'angolo opposto Prima del riposo il San Demetrio cerca di sfruttare la superiorità numerica sfiorando il bersaglio grosso in più di una circostanza. Al 34 l'estremo Vidiano è particolarmente reattivo per alzare sul fondo azzerando l'inzuccata ravvicinata di Di Gasbarro. Sugli sviluppi del conseguente tiro dalla bandierina il destro dal limite di Gian Matteo non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Al 38 tocca a Mustafa Misimi che prova a sorprendere la difesa ovidiana con una micidiale ripartenza vanificata dalla sua conclusione di poco a fil di palo. Pochi istanti dopo l'ultimo acuto della prima frazione con Iafrate che riesce a trovare un pertugio per la battuta dalla media distanza. Scelli risponde presente e certifica il risultato ad occhiali della prima frazione. Alla ripresa delle ostilità l'intensità della sfida scende sensibilmente ma paradossalmente le emozioni più forti sono concentrate tutte nel secondo atto della finale. All'undicesimo per esempio l'intervento di Porrelli su Di Flauro viene sanzionato dal direttore di gara con la massima punizione. Alla battuta dagli 11 metri va Filippi ma Ulizio è determinato per distendersi e spedire la sfera sul fondo. Dopo lo scampato pericolo il San Demetrio aumenta sensibilmente il suo raggio d'azione. L'Aurora al contrario non riesce a scuotersi dallo shock per l'occasionissima gettata alle ortiche. Al ventiduesimo la truppa di Massimiliano Tanzi sfiora la segnatura col piazzato a rientrare di Diga Sbarro che diventa insidioso dopo la fortuita deviazione di Del Monaco che riesce in ogni caso a smorzare sopra la trasversale. Al quarantatresimo occasione in carta carbone per i vestini che ci riprovano con lo stesso Diga Sbarro. Stavolta la sfera prova in vano ad infilarsi all'incrocio dei pali. La sfida sembra destinata a risolversi negli extra time o peggio ancora con la lotteria dei calci di rigore ma in pieno recupero si verifica un episodio destinato a cambiare i destini delle due squadre il neoentrato di Loreto riceve infatti il pallone al vertice d'aria e non ci pensa due volte per scagliare lo stesso nell'angolo alla destra di Scelli trafitto nell'ultima incursione della gara non c'è tempo per riprendere il gioco visto che l'arbitro fischia tre volte esplode a questo punto la gioia del San Demetrio c'è disperazione e amarezza invece sulla sponda ovidiana crollata all'ultimo assalto Giovanni Cappelli è il dirigente del San Demetrio Calcio so che da poco avete ricostituito una squadra forse un paio di anni se non sbaglio c'è subito la promozione complimenti è, è stata dura però oggi Beh, oggi è stata dura, abbiamo affrontato una buonissima squadra, naturalmente se si arriva a questo punto significa che si è bravi tecnicamente a livello organizzativo. Ha detto bene lei, eh, abbiamo ricostruito una squadra, purtroppo il terremoto ce l'aveva distrutta, io sono anche assessore comunale del Comune di San Demerio nei Vestini, per me è una grande soddisfazione. Abbiamo ritirato su un campo sportivo adibito a Tendopoli, abbiamo ricostituito una squadra, un gruppo di ragazzi tutti quanti di San Demerio nei Vestini, Mestini e questo ci tengo a dirlo, non c'è nessuno di fuori, loro sono venuti da noi e ci hanno chiesto un aiuto come amministrazione, noi gliel'abbiamo data, siamo qui, eh, eravamo primi fino al giro di andata con 15 partite e 15 vittorie, già là io avevo pensato che questa squadra era, veramente, era composta da veramente bravissimi ragazzi, oggi abbiamo vinto e penso che sia l'obiettivo che ci eravamo prefissati. 
ha fatto bene a parlare di passato, un, anche al futuro diciamo, c'è qualcosa in serbo chiaramente. Certo, noi eh, siamo partiti da giovani ragazzi che hanno una media di 18, 19, 20 anni. Eh, stiamo lavorando per eh, un progetto, eh, per un giorno spero, il minor tempo possibile, fare uno, un campo, un impianto sportivo come questo di, di Goriano, che complimenti all'amministrazione, è veramente un bel impianto. Eh, noi per il momento possiamo fare questo, abbiamo tanti problemi a livelli comunali come tutti quanti i comuni, però io penso e dirò uh, a tutti quanti i miei concittadini che soltanto collaborando, stando uniti come hanno fatto questi ragazzi, Ragazzi si può raggiungere un obiettivo, altrimenti si resta qui fermi. Fabrizio Scelli è il capitano e giocatore, chiaramente difensore eh, dell'Aurora Sulmona. È un vero peccato spendere un rigore e poi al 47 del secondo tempo, quando già si profilava i tempi supplementari, prendere un gol proprio alla fine. Resta un po' l'amore in bocca per una prestazione giocata su un campo, è un clima veramente torrido, è stato difficile reggere per interi 90 minuti, anche se è un campione di terza categoria comunque resta una, resta una partita dura dove entrambe le squadre hanno giocato dando il massimo, nessuno si è risparmiato, rimane anche se diciamo, il primo tempo è stato più di matrice del San Demetrio, noi nel, nella ripresa abbiamo avuto l'occasione del rigore che poteva dare una svolta oh, chiara alla partita. Peccato l'errore del nostro, del nostro attaccante che per tutta la stagione si è distinto facendo numerosi gol, però ci può stare, fa parte del calcio, un episodio, insomma dobbiamo accettarlo con serenità. Resta comunque una stagione al di là delle aspettative, siamo partiti diciamo, non con i favori del pronostico e siamo arrivati a questa finale playoff eh, dando tutto per tutto ogni, ogni domenica. Vorrei fare un ringraziamento ai nostri dirigenti, al mister e al presidente Giuseppe Giampaolo, al, al collaboratore e tutto fare, ad Alessandro Gaetano, che ci hanno dato una grossa mano. Senza di loro, penso che questa società non esisterebbe, per l'impegno quotidiano che danno e il supporto che danno ai, regalano ai propri giocatori. Sinceramente non ci sono molte parole perché resta la delusione grande di una partita... Eh, la delusione grande di una partita che è fida al 47 per un contropiede, insomma, dopo la partita devo stare più attenti e c'è la possibilità forse di difendere meglio. Per l'anno prossimo brevemente? Per l'anno prossimo ci sono delle possibilità di pescaggio legate anche alla storia della nostra società e alla possibilità di essere, al fatto di essere arrivati in finale dei playoff. Però è ancora un po' presto per parlare, adesso ci riuniremo insomma, a breve, un punto del campionato e getteremo le basi della prossima stagione.